ఒక హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ అమ్మాయిలు ఎవరైతే అండర్ నైన్టీన్ ఆడుతున్నారో సో వాళ్ళని ఇక్కడ పిలవడం జరిగింది ఇక్కడ పిలవడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఈ పిల్లల్లో క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు అంటే స్పోర్ట్స్ వీళ్ళు కెరీర్గా తీసుకున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ఎన్నో గాయాలకు లోనవుతుంటారు ఇంజురీస్ చాలా అవుతాయి సో ఆ ఇంజురీస్ నుంచి కాకుండా ఎట్లా వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోవాలి తర్వాత ఒకవేళ కొంతమందిలో ఆల్రెడీ ఇంజురీస్ అయ్యి ఉన్నాయి దాన్ని ఎట్లా ట్రీట్ చేసుకోవాలి సో ఈ రెండు అంశాల మీద మనము గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ సైకాలజిస్ట్ వీళ్ళందరినీ పిలవడం జరిగింది సో వీళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ సెగ్మెంట్స్లో ఈ పిల్ల ఈ క్రీడాకారులు ఈ స్టూ ప్లేయర్స్ అందరినీ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు ఎవాల్యుయేట్ చేసి కొంతమంది పిల్లల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ జాయింట్ కొంచెం వీక్గా ఉంటుంది సో అటువంటి వాళ్ళని కనిపెట్టి వాళ్ళకి ఒక స్కాన్ చేస్తాం ఇక్కడే స్కాన్ చేసి ఏ పర్టికులర్ పార్ట్ అయితే దెబ్బతిన్నింది ఏ పర్టికులర్ పార్ట్ అయితే దెబ్బతిండడం వల్ల దెబ్బతిండడం అంటే దెబ్బ తినబోతుంది కొంచెం సో ఎందుకంటే అదే వీక్నెస్తో కానీ అమ్మాయి క్రికెట్ ఆడింది అంటే డే డేంజర్లో పడుతుంది సో దాన్ని ఎట్లాగా ఆ గాయం కాకుండా చూడాలి అది వాళ్ళకి ప్రికాషన్స్ ఇవ్వడం వాళ్ళకి న్యూట్రిషన్ చెప్పడం ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను కూడా పిలిచాము ఇక్కడికి సో వాళ్ళకి కూడాను ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము ఎలా ఉండాలి ఎలా వీళ్ళు ఆ గాయాలకు లోను కాకుండా ఉండాలి ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ పిల్లలు ఏంటంటే ఆల్రెడీ చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలి ఉన్నాడు ఈ ద ఈ స్పోర్ట్స్ ఇంజనీస్లో మనం ఇప్పటి వరకు చూస్తున్న ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఆపరేషన్ సో ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వెనక్కి తిరిగి స్పోర్ట్స్ ఆడడంలో మనకి వచ్చే పర్సంటేజ్ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే సెవెంటీ మెంబర్స్ మళ్ళీ స్పోర్ట్స్లోకి రాలేదు ఆపరేషన్ ఒకసారి జరిగిందండి కానీ మనం ఒక ట్రీట్మెంట్ కనిపెట్టాం అది ఏంటంటే ప్లాస్మా థెరపీ ఈ ప్లాస్మా థెరపీతోటి ఆ పర్టికల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే డ్యామేజ్ అయిందో దాన్ని పేషెంట్ యొక్క ఓన్ బ్లడ్తోనే మళ్ళీ కంప్లీట్గా రికవరీ చేసి ఒక టూ త్రీ వీక్స్లో ఆ చైల్డ్ని మళ్ళీ స్పోర్ట్స్లో పంపించే ఆస్కారం ఉంది ఆపరేషన్ ఏం లేకుండా సో ఎవరికన్నా ఇప్పుడు ఈరోజు వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఎవరికైనా ఆల్రెడీ ఇంజరీస్ ఉందంటే వాళ్ళకి ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ అంతా చెప్పడం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి వివరించడం ప్లస్ ఆల్సో ఆ ట్రీట్మెంట్ అయ్యాక రీహాబిలిటేషన్ ఎట్లా చేయాలి ఇవన్నీ కూడాను ఈ క్యాంప్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇంకొకటి ఇంకొక వన్ మంత్లో మనము జూబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోస్ట్లో కొత్తది ఇపియాన్ సో మెడికల్ స్పోర్ట్స్ హబ్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము ఈ మెడికల్ స్పోర్ట్స్ హబ్ ఓన్లీ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్కి ఉంటుంది దాంట్లో మిషనరీ అంతా కూడా వరల్డ్ క్లాస్ ఉంటుంది స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ మిషనరీ ఉంటుంది అందులో ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా ఇది హైదరాబాద్ ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు ఎటువంటిది పెట్టలేదు అది వన్ మంత్లో స్టార్ట్ అవుతుంది సో దీన్ని ఇంకా స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్లో ఈ ట్రీట్మెంట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి నేను చెప్పినట్టు సెవెంటీ సెవెంటీ మెంబర్స్ సర్జరీ తర్వాత ఎలాగైతే మళ్ళీ స్పోర్ట్స్లోకి రా రాలేరో వాళ్ళందరినీ అవాయిడ్ చేసి కంప్లీట్గా మళ్ళీ స్పోర్ట్స్కి వచ్చేటట్టు ఈ ప్లాస్మా థెరపీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని ఇంకా ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇండియా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయాలని చూస్తున్నాము సో ఇంకా అందరు టెన్ ఇయర్స్ టెన్ 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 ఇంకొక టూ ఇయర్స్లో టెన్ మోర్ సెంటర్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మనం స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము సో దీని ఈరోజు ముఖ్య ఉద్దేశము అది సో ఈరోజు ఈరోజు మనం చేసినటువంటి ఈ క్యాంప్ కంప్లీట్గా ఫ్రీ అండి సో మేము అందరి ప్లేయర్స్కి కూడా ఏ విధంగా ఛార్జ్ చేయట్లేదు ఇంకొకటి ఫ్యూచర్లో కూడా వాళ్ళకి ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ రిహాబిటేషన్ కావాల్సి వస్తే చాలా ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్తో మనము ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము సో ఇటువంటి ఈ ఈరోజు జరిగిన ఈ క్యాంప్ ఇప్పటి వరకు హైదరాబాద్లో ఎక్కడ ఏ ఏ విధమైనటువంటి హాస్పిటల్లో కూడా ఇది జరగలేదు ఇది ఫస్ట్ టైం మన హాస్పిటల్ జరగడము సో ఇందులో ఏంటంటే పర్టికులర్గా మీరు గమనించాల్సింది అంటే మనం చేయబోయే ట్రీట్మెంట్ కూడాను కంప్లీట్గా నాన్ సర్జికల్ అంటే ఆపరేషన్ లేకుండా జరిగింది ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్లో జరుగుతుంది ప్లస్ ఆల్సో ఇది కంప్లీట్గా ఫ్రీగా క్యాంప్ కండక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు జరిగే మనం చూస్తుంటే ఈ క్రీడా గాయాల్లో కానీ డీజనరేషన్ వల్ల ఆపరేషన్స్ చేస్తుంటారు దాంట్లో రోబోటిక్ సర్జరీస్ కూడా ఇప్పుడు వచ్చాయి సో రోబోటిక్ సర్జరీస్ ఈ జాయింట్స్ మీద ఏదైతే చేస్తున్నారో అది అంతగా ఉపయోగపడదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రోబోటిక్ సర్జరీ చెయ్యాలి అంటే దానివల్ల ఎక్కువ బెనిఫిట్ పొందాలంటే అబ్డామిన్లో అంటే లోపల కడుపు లోపల స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి వాటికి యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ లోపల పోయి ఆ చిన్న చిన్న స్ట్రక్చర్స్ని మనం పట్టుకోవాలంటే అది కష్టం అవుతుంటుంది ల్యాప్రోస్కోప్ ద్వారా దాని రోబోటిక్ జనరల్గా జాయింట్ పెయిన్స్కి జాయింట్ చేసే నీ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్కి
नमस्ते आई एम डॉक्टर मीनल चंद्र को फाउंडर ऑफ ई पी एन पेन मैनेजमेंट सेंटर सो ई पी एन पेन मैनेजमेंट सेंटर सिक्स इयर्स बैक वी हैव स्टार्टेड फॉर ऑल ट्रीटिंग ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉनिक बैक पेन एंड सिंस देन वी हैव ट्रीटेड ट्वेंटी थाउजेंड पेशेंट्स ऑफ नी जॉइंट विथ रीजेनरेटिव थेरेपी सो रीजेनरेटिव थेरेपी मीनिंग इट्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पेशेंट्स वी टेक पेशेंट्स ब्लड प्रोसेस इट एंड वेर एवर देर इज डैमेज वी इंजेक्ट इट सो दैट द रीजेनरेशन ऑफ द कार्टरेज रीजेनरेशन ऑफ द टॉन लिगमेंट्स वी हैपन so now uh, this uh, after treating 20000 successful patients we have understood that prp therapy is giving very good success so now we are using this regenerative therapy into sports medicine in sports medicine we have seen lot of young girls young boys coming into sports now because you know the upliftment of sports in india is very high so we see young girls 11 years 12 years 13 years girls boys coming taking sports then they uh, get any injury and then they stop playing because they have to stop because of acl injury rotator cuff injury there are lots of injuries that is happening and then they have, they cannot come back to sports so what and maybe sometimes they will have to go for unnecessary surgeries so what we are now doing is identifying these conditions identifying the tear torn whatever is the damage and then regenerate it with uh, prp so this camp which was in, which is done first time in india in hyderabad it is first time but also in india it is the first time where a group of 100 players have come now we have targeted young girls so these are under 19 uh, hca players Uh, ranging from 11 years 12 years to up to 19 years where we have done a musculoskeletal assessment where we have checked that um, uh, the trainers are there the physio rehabs are there there are nutritionists there is psychologist they have checked everything the nutrition the psychology uh, about sports injuries then uh, the how are they well prepared so we have done a full assessment this is the first camp in the musculoskeletal assessment of sports players and management and we have done it at the scale of 100 players on one day and uh, uh, we have done it and now we are going to do it regularly for other players as well so that the sports injuries is prevented as much as we can and once the injury is there we can treat it with prp and then get back uh, to uh, sports as early as possible so this is our aim uh, where in epion we are starting with our epion sports academy in uh, within a month so that we can give up the services to all the upcoming sports players so uh, initially to create the awareness we have created this free camp this is the first uh, camp that we have created now the next uh, weekend it will be for some other group of players so that they are aware the parents are aware that something like this is happening and we are doing it for the awareness so this free camp is going for the awareness for the public to understand for the people to understand that something like this exists in the city like i said this is first in hyderabad and also first in india so we are starting from here and we want it to progress to all over india so that we give such kind of facilities to all players all over india okay. and the main aim of our treatment is that those players who have given up the sports because of their injuries or because of their not coming back into sports this is a hope to these people that there is uh, availability of resources because in western countries these players they get a lot of support the regenerative therapy is very popular but in india in indian players indian sports people they don't have this availability because of lack of awareness so through our camps we just want to inform all the people who are into sports that such kind of things are available getting back into sports is possible only thing is you need to understand what is your injury how much is your injury take this treatment take the help of this holistic approach what we are providing at epion so that coming back to uh, uh, coming back to this sport is possible so this is a hope that we want to give to all the players upcoming players young boys young girls and those who are into established sports so that do not lose hope and come back to the, come back to your game as early as possible